সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম কিছু টেকনিক্যাল মানে অসুবিধার কারণে আসলে লাইভটা বারবার বিঘ্নিত হওয়ার কারণে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি আপনারা সবাই কেমন আছেন আমাদের মাঝে থাকার জন্য আপনাদেরকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আশা করি আর কোনো সমস্যা হবে না ফ্রিকুয়েন্টলি আপনারা পুরো লাইভটা দেখতে পাবেন আসলে আজকে এই যে লাস্ট মেসেজ এইটার সম্বন্ধে আমি বলেছি আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন তারা শুনতে পেরেছেন যারা স্যারের সাথে আজ কিন্তু স্যার তার বিদায়ী বার্তা এই রাশিবাসীর উদ্দেশ্যে বলতে চান আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই যে রাশি যে আজকে আধুনিক রাজশাহী একটা নিরাপদ নগরীতে পরিণত হয়েছে যার অবদান যিনি সামনে থেকে সম্মুখে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন সেই আবু কালাম সিদ্দিক মোহাম্মদ আবু কালাম সিদ্দিক রাজশাহী মহানগরীর মাননীয় পুলিশ কমিশনার স্যার আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনি যে আজকে এই ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার স্যার আসলে আপনি তো বিদায় নিচ্ছেন রাজশাহী থেকে স্যার স্যার এই অনুভূতির বিষয়গুলো আসলে আমি প্রোগ্রামটির নামই আমরা দিয়েছি যে দি লাস্ট মেসেজ এটি একটি আমাদের জন্য আমাদের সবার জন্য স্যার আমি প্রোগ্রামটা এই যে পোস্টটা আপনি যে আজকে প্রোগ্রামে আসবেন এই পোস্টটা যখন আপ করছি অনুষ্ঠানটা সবাইকে জানানোর জন্য যখন আপ করেছি স্যার আমার কাছে অনেক মেসেজ আসছে এইভাবে যে আমরা একজন ভালো মানুষকে হারাচ্ছি না আসলে মানে আমি মহানগরবাসীকে আসলে মহানগরবাসী যেভাবে আমাকে ভালোবেসেছেন আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং এই বিদায়ের আমি চব্বিশ ঘন্টা অহনিচ্ছি কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে আমাদের পুলিশ জনগণের আস্থা অর্জন করেছে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের যে আমাদের পুলিশের যে ভূমিকা আমরা কিন্তু আসলে মহানগরকে আমরা সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাব এবং অন্য আমাদের যে সব ইকুইপমেন্ট আছে যে আমাদের তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে আমরা কিন্তু এটা জনগণকে সেবা দিয়ে যাচ্ছি স্যার আমি একটু শুরুতে যে বিষয়টা যারা দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে স্যারের উদ্দেশ্যে যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে আপনাদের অনুভূতি আপনাদের মতামত আমাদের কমেন্ট অপশন এসে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন স্যার সেগুলো আজকে শুনবেন সেগুলোর উত্তর দেবেন স্যার আপনারা এর আগেও যারা কমেন্ট করেছেন তারা পুনরায় তাদেরকে আবার পুনরায় কমেন্ট করার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ করছি স্যারের কাছে আমরা শুনব স্যার যেদিন রাশি শহরে আপনি প্রথম জয়েন করেন সেদিন তার আমি আপনি জানেন যে সেপ্টেম্বর মাসে আমি দুই হাজার বিশ সালে যোগদান করার পর আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি তখন জনগণ একটা প্রত্যাশা ছিল তারা একটা ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাব এবং মানে আপনাদের সাইবার ক্রাইম ইউনিট যেটা এখন আমাদের পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে এখানে আমরা সাইবার ইউনিট করেছি অপারেশন কন্ট্রোল মনিটরিং সিস্টেম করেছি আমাদের ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাব করেছি যাতে করে আপনি দেখেন চার হাজার সাতশো চল্লিশটা মামলা ছিল চল্লিশটা মানুষের প্রবলেম ছিল এটা কিন্তু আমরা আমরা দেখি এরা কিন্তু ডিসপোজ অফ করে সক্ষম হয়েছি এখানে আপনাদের বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে ক্রাইমগুলো হয় সাইবার রিলেটেড যে ক্রাইমগুলো হয় বিশেষ করে মেয়েদেরকে ইপ টিচিং করা হয় বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে মেয়েদেরকে ইপ টিচিং বা মেয়েদের মেয়েদের মেয়েদেরকে ইয়াভাবে হ্যারাসমেন্ট করা হয় এগুলো কিন্তু আমাদের সাইবার ইউনিটের মাধ্যমে আমরা নিদর্শন করতে পেরেছি এবং এখানে আমাদের যে সব আপনাদের এই ক্রাইম হয় বিশেষ করে সম্পত্তি সংক্রান্ত ক্রাইম সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে কিন্তু আমরা এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি এবং এখানে কিশোর গ্যাং ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরি করেছে কিশোরদেরকে আমাদের মেয়েদেরকে ইপ টিচিং করে পাড়ায় মহল্লা স্কুল কলেজে এটা কিন্তু অনেকাংশে কমে গেছে এটা আমাদের সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট ছিল সেটা হলো গতকালকের যে যে ঘটনাটা আমি আপনাকে বলেছি কিছুক্ষণ আগে এটা হচ্ছে আমাদের একটা সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট সাম্প্রদায়িক ডাঙ্গা থেকেই কিন্তু আমরা এটা একটা নিরসন করতে পেরেছি যে কালকে আপনাদের চার্চের মধ্যে যে একটা কুচক্রী মহল যে আপনাদের সাম্প্রদায়িক উস্কানি তৈরি করার জন্য কোরআন শিব রেখে আসছিলো এটা কিন্তু আমরা ওই ক্রিমিনালকে আমরা পুরো পাঁচ ঘন্টার মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আমার তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি এখানে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইজিপি মহাদেব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে মহানগর পুলিশকে অ্যাপ্রিসিয়েশন জানিয়েছে এটা আমাদের একটা ইট ইজ এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট ফর দি মেট্রোপলিটান পুলিশ হ্যাঁ বাংলাদেশে শুধু মানে এর শুধু রাজশাহীতে নয় সারা বাংলাদেশে কিন্তু একটা কুমিল্লার মতো একটা ঘটনা ঘটে যাইতে পারতো কিন্তু এটা থেকে আমরা কিন্তু অনেকাংশে রেমিডি পেয়েছি এটা আমাদের বড় ধরনের অ্যাচিভমেন্ট আপনি কিছুদিন আগে দেখেন চৌত্রিশ লাখ টাকা কিন্তু সিনতে হয়েছে পান ব্যবসায়ী সেটাও কিন্তু আমরা তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সিসিটিভি ক্যামেরা ভোর পাঁচটার সময় তারা চিন্তাই করেছিল সবগুলো টাকা আমরা রিকভারি করতে পেরেছি এবং অল্প সময় ছয় ঘন্টার মাধ্যমে গতকালকে আমরা পাঁচ ঘন্টা যেহেতু ছয়টা চল্লিশে ঘটনা ঘটেছে এবং আমরা বারোটার সময় আমরা তাকে এপ্রিহেন্ড করেছি ক্রিমিনালকে 
এটাতে একটা বড় ধরনের একটা অ্যাচিভমেন্ট জি জি এবং এই ফলে কিন্তু আমরা রাশিয়ার বাসী অনেক সস্তি বোধ করি যে রাশিয়ার পুলিশ এত দ্রুত সময়ের মধ্যে অপরাধীকে শনাক্ত করছে স্যার এটা কিন্তু আমরা আমরা নিজেরা আরো সিকিউর ফিল করি यस আমি আমি এটাই বলতে চাই যে माननीय প্রধানমন্ত্রী আমাদের তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা মহোদয় সচিবাদের জয় মহোদয় যে ডিজিটালাইজ বাংলাদেশে যে উনি যে রূপকার माननीय প্রধানমন্ত্রী যে রূপকার এটাকে আমরা বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা মহানগরকে আমরা 2030 সালে আনাচে কানাচে এবং পাড়ার মহল্লায় আমরা নিরাপত্তা চাদর ঢেকে দিতে চাই এটা আপনি দেখেছেন যে আমি 500 সিসিটিভি ক্যামেরা আমি ইনস্টল করেছি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে আমার 3000 ক্যামেরা হলে আমি মহানগরকে আমি পুরো সিকিউর করব এবং 2030 সালে যে আমাদের মিশন আমরা এই পুরো মহানগরকে একটা নিরাপত্তার নাগরিক হিসেবে আমরা গড়তে চাই এটা আমাকে উই আর ব্রিং টু ওয়ান আমব্রেলা এখানে আমরা আপনি দেখেন যে একটা বিশাল বড় আপনার মনিটরিং কন্ট্রোল রুম হয়েছে এখানে 500 সিসিটিভি ক্যামেরা ওখানে আমি 3000 সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে পুরো মহানগরকে আমি সার্বক্ষণিক সার্বক্ষণিক 24 ঘন্টা আমরা মনিটরিং করতেছি এবং আপনি জানেন माननीय মেয়র মহোদয় এখানে কিন্তু আমার এখানে উনি এখানে পরিদর্শন করে গেছেন উনি একটা আমার সার্ভার দিবেন যে সার্ভারের মাধ্যমে আমরা কিন্তু 20 বছরের ডাটাকে আমরা এখানে সংরক্ষিত রাখতে পারবো এবং এছাড়াও একটা ফেসিয়াল ডিটেক্টর এবং ফেস ফেস ডিটেক্টর সফটওয়্যার আমরা ডেভেলপ করতেছি যার কারণে ক্রিমিনালকে শনাক্ত করা যাবে সহজে কোনো ক্রিমিনাল কোনো ধরনের ঘটনা ঘটলে তার ন্যাশনাল আইডি থেকে আমরা সব ধরনের ইনফরমেশন কিন্তু আমরা আমাদের এই সেন্ট্রাল ডাটাবেস সিস্টেমে থাকবে জি স্যার আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে সেই বিষয়গুলোকে পর্যায়ক্রমে আসব স্যার আপনার তো আসলে আপনি যোগদানের পর থেকে রাষ্ট্রের অবদানের তো মানে এক এক পর এক পরিবর্তন এক এক পর এক যেটা নতুন বিষয়গুলো আসলে চলে আসছে স্যার আমি একটু অন্য বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতে চাই যে রাষ্ট্রেতে যোগদানের পর আসলে আপনি শুরুতে প্রথম কোন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম আপনাদের আপনাদের এসব এই আমাদের কিশোর মানে ইয়ং জেনারেশন যারা দেশ মাতৃকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং তারা মাদকাসক্ত ইপটিচিং এবং বিভিন্ন ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত হয়েছে এবং আমি মাদকের বিরুদ্ধে আমার জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছি এবং কিশোরদেরকে আমি প্রথমেই তাদেরকে মোটিভেশন প্রোগ্রাম করেছি তাদেরকে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পাড়ায় মহল্লায় যে তাদেরকে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে এটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি এখানে একটা বাইক পার্টি ছিল প্রায় পঞ্চাশ জন ছেলেরা বাইক চালাইতো এবং তারা এত রাশলি বাইক চালাতে অ্যাক্সিডেন্ট করে দুর্ঘটনা করে তারা পঙ্গুত্ব বরণ করতো এদের এদের জন্য আমরা কিন্তু আমরা বিকালে কিন্তু লোকজন রাস্তায় চলতে পারতো না এটা কিন্তু আমাদের ইট ইজ এ গ্রেট ওয়ান কাইন্ড অফ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট এখানে কিন্তু আপনি দেখেন আপনি রাজশাহীতে বিভিন্ন টুরস স্পট আছে স্পটগুলোতে বারোটা একটা পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা ঘোরাফেরা করতো এটা কিন্তু আমি আসার পর আটটার পরে আর কেউ বাইরে যেতে পারে না এটা আমি নিবন্ধন করতে পেরেছি এবং রাজশাহী মহানগর এখন শান্তির নাগরী এখানে জি হ্যাঁ সামাজিক অবক্ষয় থেকে আমাদের সোশ্যাল রিলেটেড যে ক্রাইমগুলো অনেকাংশে কিন্তু কমে গেছে আপনি দেখেন কিছুদিন আগে আমি কিন্তু বারোটা ল্যাপটপ কিন্তু আমি রিকভারি করতে পেরেছি আপনি দেখেন যে আমাদের রুয়েটের স্টুডেন্টদের ল্যাপটপ চিন্তা চুরি হয়ে গেছিল হল থেকে এবং আমরা প্রায় প্রায় আপনার দুই তিন হাজার মোবাইল কিন্তু আমরা চিন্তাইকারী থেকে আমরা রিকভারি করতে পেরে আমাদের আমাদের ক্লায়েন্ট যারা যারা আমাদের অভিযোগ করেছে অভিযোগকারী কাছে আমরা তুলতে দিয়ে পেছি এটা একটা আমাদের তথ্য প্রযুক্তির যুগে একটা বড় ধরনের অ্যাচিভমেন্ট এই বলছেন আপনার জন্য এটা একটা আপনাদের জন্য বড় অ্যাচিভমেন্ট আমি তো দুই বছর চার মাস অনেক দীর্ঘ সময় ছিলাম বিং এ কমিশনার আমি আসলে আমাদের বদলির চাকরি আমরা তোকে তো পদায়ন তো হতে হবে কেউ তো মানুষ সারা জীবন তো সারা জীবন থাকবে না তবে মহানগরবাসী আমাকে যেভাবে ভালোবাসছে মহানগরবাসীর প্রতি আমি চিত চির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে তাদের ভালোবাসা পেয়ে আমি খুব শিখত এবং সকাল থেকে আমাকে তারা যে অভিনন্দন জানিয়েছে যে মানে আমি আমি মহানগরবাসীকে আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছি এবং আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা এবং সারা জীবন থাকবে কিন্তু আমি চাকরি শুরু এখানে চাকরি শুরু করেছিলাম আমি দুই হাজার সালে আমি চোদ্দোই এপ্রিল এক্সটেন্ট কমিশনার হিসাবে আমি প্রথম চাকরি শুরু করেছিলাম এখানে এবং মহানগরের পুলিশ কমিশনার হিসাবে আমি এখানে ছিলাম দুই বছর চার মাস এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আসলে মহানগরবাসীকে যে আমি সেবা দিতে পেরেছি এইটাই হচ্ছে আজকের মানুষের যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে আমি সেটা সেটা তো স্যার বাস্তবায়ন আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমরা দেখেছি স্যার এবং আপনি চলে যাওয়ার এই খবরটা স্যার মানুষ যে আবেগভাবে আবেগাপ্রত আমি একটু কমেন্টগুলো পড়ে নেব আবু শহীদ লিখেছেন শুভকামনা স্যার মইনুল বাসার লিখেছেন বেস্ট উইসেস ফর আওয়ার আইকনিক স্যার 
মোহাম্মদ শাউন লিখেছেন শুভ কামনা রইল মামুনুর রশিদ শুভ কামনা রইল অবিরাম সারের জন্য মুতাসিম বিল্লা রিফাত লিখেছেন সারের জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা সারকে অনেক মিস করব আসলে আমরা সারকে মিস করব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কথা আছে দর্শক হাসি দিয়ে যদি লোকালে তোমার সারা জীবনের বেদনা আজও তবু শুধু হেসে যাও আজ বিদায়ের দিনে কেঁদো না কিন্তু আমরা আসলে আমরা কিভাবে অশ্রু সংবরণ করবো আমাদের এমন একটি মানুষ চলে যাওয়ার ফলে স্যারের কাছে আরও কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসছে স্যার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রধানমন্ত্রীর যে কর্ম প্রতিষ্ঠা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আপনি দেখেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশের উপকার ছিল মানে আমাদের তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা মহাদেশ সচিবতা জয় মহাদেব যে স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের পুলিশ সব জায়গায় কাজ করে যাচ্ছে আপনি দেখেন দুই হাজার একচল্লিশ সালে যে আমাদের উন্নত বিশ্ব হবে এই উন্নত বিশ্বের আদলে কিন্তু আমি পুলিশ আমরা কিন্তু পুলিশ বাহিনীকে আমাদেরকে এখন থেকে ঢেলে সাজাতে হবে কারণ উন্নত বিশ্ব হতে গেলে আমি যখন ইউরোপে যখন মিশনে ছিলাম কসবো মিশন ছিল ইউরোপে যখন ছিলাম তাদের স্মার্ট পুলিশ যেটা বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছে স্মার্ট বাংলাদেশ হবে আমার দুই হাজার একচল্লিশ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনীকে স্মার্ট হতে হবে আমরা তথ্য প্রযুক্তির দিক থেকে আমাদেরকে বেশি এগিয়ে যেতে হবে এই স্মার্ট পুলিশ হওয়ার জন্য আমাদের এখন থেকে আমাদেরকে প্রিপারেশন নিতে হবে আপনি দেখেন আমার রাজশাহী মহানগরকে আমি মহানগরকে মহানগরের পুলিশকে আমি স্মার্ট পুলিশ হিসাবে চেষ্টা করেছি লাস্ট টু ইয়ার্স আমি চেষ্টা করেছি আমি ইনশাল্লাহ আমাদের এক পুলিশ একদিন ইউরোপের মতো পুলিশ হবে যেখানে আমাদের কোনো অস্ত্র থাকবে না ক্রাইম ফ্রি সোসাইটি হবে আমরা সেই স্বপ্ন আমরা দেখতে চাই বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন রোল মডেল এখন আপনি দেখেন আমাদের পদ্মা পদ্মা সেতু হয়ে গেছে আমাদের রূপপুর পারমানবিক কেন্দ্র হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের ইয়া হয়ে যাচ্ছে কি মেট্রো রেল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবে খুব ইমিডিয়েটলি মানে কাল পরশু উদ্বোধন করবে সম্ভবত আমাদের বুধবার উদ্বোধন কর্ণফুলি টানেল হয়ে যাচ্ছে এই যে বাংলাদেশ কিন্তু আমাদের উন্নয়নের সিঁড়িতে এগিয়ে যাচ্ছে সেই সাথে আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট পুলিশ দরকার স্মার্ট পুলিশ হলে আমাদের তথ্য প্রযুক্তিকে আমাদেরকে আরও ডেভেলপ করতে হবে এবং আমরা আমাদের আশি মহানগরকে নিরাপত্তার নাগরিক হিসাবে আমরা সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে আমরা আমরা এটাকে করতে চাই এবং পাশাপাশি আমরা ফেসিয়াল ডিটেক্টর এবং যেটা আমি আপনার কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম সেটার মাধ্যমে আমরা প্রতিটি জনগণের ডাটাবেস আমাদের এখানে থাকবে আমি ইতিমধ্যে আমাদের এ টু এ একটা প্রজেক্ট রয়েছে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছি এনআইডির সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ত থাকলে প্রতিটি মানুষের ডাটা কিন্তু আমার এই সফটওয়্যারের মধ্যে থাকবে যে ক্রাইম করবে আমরা দেন অ্যান্ড দেয়ার তাদেরকে ডিটেকশন করতে পারবো জি স্যার স্যার আমরা এখন স্যার আপনার কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার কিছু কিছু অবদানের বিষয়ে আমরা একটু পয়েন্ট টু পয়েন্ট আমরা যাবো স্যার আপনি বলবেন সেই সম্বন্ধে কতগুলো সাইবার ক্রাইম ইউনিট নিয়ে একটু কথা বলবেন সাইবার ক্রাইম ইউনিটে দেখেন আমাদের কিন্তু সাড়ে চার হাজার কমপ্লেনকে তার মধ্যে আমরা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কমপ্লেন কিন্তু আমরা মানে মিট আপ করতে পেরেছি এই যে আপনি দেখেন এটা কোনো বছর একটা অ্যাচিভমেন্ট এই যে মেয়েদেরকে ইপ টিচিং করা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে মেয়েদেরকে হ্যারেসমেন্ট করা বিভিন্নভাবে যে সাইবার রিলেটেড যে ক্রাইমগুলো হয় সাইবার বুলিং যে হয় এটা কিন্তু অনেকাংশে কিন্তু আমাদের মোবাইল চুরি হওয়া যাওয়া আমাদের হ্যাকিং হ্যাকিং করা ফেসবুক হ্যাক করা আমাদের টুইটার হ্যাক করা ফেসবুক হ্যাক করা এগুলো কিন্তু আমাদের কিন্তু সাইবার ইউনিটের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এগুলোকে ডিটেকশন করতে পেরেছি এবং আমি কিছু কিছুক্ষণ আগে আপনাকে বললাম যে রুয়েটের আমাদের স্টুডেন্টের প্রায় এগারোটা ল্যাপটপ কিন্তু আমরা রিকভারি করতে পেরেছি বিক্রয় ডট কমে তারা বিক্রি করেছে অল্প টাকা দিয়ে যারা মানে আপনার ছিনতাইকারী যারা মাদকাসক্ত তারা কিন্তু বিভিন্ন মেয়েদেরকে আপনারা ইনভাইট বিশেষ করে আমাদের রাজশাহী কিন্তু শিক্ষার নগরী এখানে কিন্তু প্রচুর ছেলেমেয়েরা এখানে লেখাপড়া করে তারা একটা মোবাইল কেনে তারা একটা ল্যাপটপ কেনে এই ল্যাপটপ যদি চুরি হয়ে যায় তাহলে একটা সন্তান কোথায় পাবে মানে এক লাখ বিশ হাজার টাকা দিয়ে ল্যাপটপ কেনে এই জন্য আমরা কিন্তু ইভেন আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি সত্তরটা সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে রাশ আমাদের রাজশাহী ইউনিভার্সিটিকে আমি করণ করে আমি ওখানে নিরাপত্তা বলায় গড়ে তুলেছি এবং পাশাপাশি আমি মহানগরকে আমি নিরাপত্তা করতে চাই এবং মাননীয় মেয়র মহোদয় আমার সঙ্গে রাজি হয়েছেন উনি আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আমাদের মেট্রোপলিটন পুলিশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আমরা জনগণকে আরও বেশি করে সেবা দিতে চাই এবং স্যার আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি আপনার স্যার আর এমপি মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট এখন আরও অনেক বেশি অ্যাক্টিভ কারণ যে কোনো সাকসেস বা যে কোনো ঘটনা কিন্তু খুব দ্রুত আমরা জনগণের সামনে আর এমপি মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারছি আপনি দেখেন আমি কিন্তু আমার একটা মানে আমার একটা স্বপ্ন ছিল আমি মিডিয়া ইউনিট করব আমার ব
আপনাদের মধ্যে সাক্ষাৎকার হবে সবকিছু কিন্তু ওটার মধ্যে থাকবে এবং খুবই তাড়াতাড়ি আমরা অপারেশন কন্ট্রোল রুমটাকে আমরা মেইন বিল্ডিং এ নিয়ে আসব যেখানে 3000 ক্যামেরা দিয়ে কিন্তু পুরো মহানগরকে আমরা সার্ভিল্যান্স করব এখানে একটা একটা জায়গায় বসে আমরা পুরো মহানগরকে সার্ভিল্যান্স করব এবং আমার ইচ্ছা আছে যে 2030 সালের মধ্যে আমাদের পুরো মহানগরকে আমরা 3000 ক্যামেরা দিয়ে আমরা নিরাপত্তার নাগরিক গড়ে তুলতে চাই এটা আমাদের সিটি মেয়র মহোদয় আমার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন জি স্যার ইনশাআল্লাহ এগুলো হবে স্যার আমরা আমার আমরা আশাবাদী দর্শক যারা আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন তারা আমাদের কমেন্ট অপশনে এসে কমেন্ট করতে পারেন স্যার কমেন্ট থেকে আপনাদের মতামতের উত্তর স্যার দিবেন এবং স্যার এর সাথে আজকে অনুভূতি শেয়ার করার একটা সুযোগ আমরা আমরা মনে করে থাকি কিছু কমেন্ট আসছে আমি কমেন্ট গুলো আবার পড়ে নেব আসলে এর আগের দিনও স্যার অসংখ্য কমেন্ট এসেছিল আজকে আসা শুরু হয়েছে আব্দুর রাজাক রাহান লিখেছেন আপনার কণ্ঠটা সব সময় কানে বাজবে স্যার রাজকীয় রাশি লিখেছেন আবুল কালাম সিদ্দিক স্যারের জীবনী সম্পর্কে জানতে চাই তরুণ প্রজন্ম তার জীবনী পরে অনুপ্রাণিত হবেন মনসুর আলম লিখেছেন আই এম রিয়েলি প্রাউড ইউ ফর মাই বিলাভ ফ্রেন্ড স্যালুট ইউ ডেয়ার হামজা মাহমুদ লিখেছেন স্যার ছিলেন বলে আমরা রাশিবাসী নিশ্চিত চলাফেরা করতে পেরেছি স্যারের জন্য শুভকামনা রইল স্যারকে রাশিবাসী কখনো ভুলবে না मोबाइल কেউ হ্যারাসমেন্ট করে কারো যদি মোবাইল হারায় কেউ যদি জিডি করতে চায় কেউ যদি কারো যদি কমপ্লেন করতে চায় হ্যালো আর এমপির মাধ্যমে কিন্তু আমরা কমপ্লেনটা করতে পারবেন আমাদের এখানে একটা সফটওয়্যার আছে এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনার হ্যালো আর এমপির মাধ্যমে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে মহানগরের অভিযোগ এবং অভিমত যে কোনো ধরনের তথ্য কিন্তু আপনারা আমাদেরকে জানাতে পারবেন এবং আমাদের একটা হটলাইন রয়েছে এবং হটলাইনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা করোনাকালীন সময়ে আমরা জনগণকে অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়েছি খাদ্য দ্রব্য দিয়েছি এবং আপনি জানেন যে ডেল্টা ভেরিয়েন্ট যখন আমাদের রাজশাহীতে যখন প্রথম অ্যাটাক করলো তখন কিন্তু আমার জনগণের দোরগোড়ায় কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের বাসায় বাসায় কিন্তু আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডার কিন্তু কোনো কোনো পরিবারকে আমরা তিরিশটা করে অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়েছি সেই কারণে সেই সময় কিন্তু জনগণ কিন্তু বাইরে যায়নি আমাদের পুলিশ কিন্তু সেই সময় জনগণকে সেবা দিয়েছে এটা কিন্তু একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট ছিল রাজশাহী নিয়ে আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো কারণ তখন আপনার বিভিন্ন এরকম কিছু ইভেন্টে আমার যোগদানের সৌভাগ্য হয়েছিল আমি কাজ থেকে স্যার তখন বিষয়গুলো দেখেছি স্যার যে আপনি কিভাবে রাস্তায় নেমে গেছেন আমি আমি এটা দেখেছি স্যার এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আমরা একটু দীর্ঘ আজকে আসলে ও মানুষ এই অনুভূতির কথাগুলো শুনতে চাই স্যার আপনার কাছ থেকে আমি সেটা সম্বন্ধে যাবো স্যার আপনার আর একটা বিষয় আমি একটু অবদানের কথা জানতে চাই ট্রিপল নাইন ট্রিপল নাইন ইজ এ ভেরি ভেরি মানে আমাদের সজীব ওয়াজের জয় মহাদের ট্রিপল নাইনের যে সেবা জনগণের কাছে আমাদের এটা মানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধরনের অ্যাচিভমেন্ট ট্রিপল নাইন এটা আমরা আমাদের সজীব ওয়াজের জয় তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা মহাদয় এটা আমাদের বাংলাদেশে চালু করেছে এটার মাধ্যমে যখন প্রম্ট আপনার সহজে ট্রিপল নাইনের মাধ্যমে কোনো ক্রাইম হওয়ার সাথে সাথে আমাদের কন্ট্রোলে ইনফর্ম করে আমাদের থানাগুলোতে ইনফর্ম করে থানা পুলিশ দেয় না দেওয়ার জনগণের সেবা দিচ্ছে এটা কিন্তু বড় ধরনের একটা অ্যাচিভমেন্ট বাংলাদেশের শুধু রাজশাহী নয় পুরো বাংলাদেশ কিন্তু ট্রিপল নাইনের এটার কিন্তু আপনার যদি কেউ যদি রাস্তায় ঘাটে কোনো ধরনের বিপদে আপদে পরে চুরি ছিনতাই ডাকাতি রোড ডাকাতি ট্রিপল নাইনের মাধ্যমে কিন্তু মানুষ কিন্তু সার্বক্ষণিক সহযোগিতা পেয়ে যাচ্ছে ইট ইজ কন্টিনিউ এবং আপনি কিন্তু স্যার আপনাদের চিকিৎসা সেবা আপনি হ্যাঁ আমি এখানে আপনাদের এখানে চিকিৎসা সেবার ব্যাপারে আমি যেটা করেছি আমি একটা এখানে আপনার একটা আমরা একটা ব্লাড ব্যাংক তৈরি করেছি আমি শুরু করেছি আমি নিজে ব্লাড দিয়ে আমি শুরু করেছি এবং টেলিমেডিসিন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছি আমাদের ইন্ডিয়ান ডাক্তারের সঙ্গে এমইউ চুক্তি হয়েছে যাতে করে প্রতি বছরে কিন্তু তারা কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু আমাদের এই চিকিৎসা ব্যবস্থাটা কিন্তু আমাদের প্রতি বছরে তারা আসে আবার আগামী জানুয়ারি মাসে তারা আসবে আমার সঙ্গে ইয়া করেছেন এটার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের পুলিশ সদস্যরা আসলে বিদেশে যেতে আমাদের চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি করতে হয় পুলিশ সদস্যরা কিন্তু দেশের বাইরে যেতে পারে না ওই জন্য বিদেশি ডাক্তারদেরকে আমাদের আমন্ত্রণ করি তারা কিন্তু এসে আমাদের চিকিৎসা দেয় এবং রাজশাহীতে আমরা কিন্তু একটা ব্লাড ব্যাংক তৈরি করেছি সেখান থেকে কিন্তু জনগণ কিন্তু এর সেবা নিচ্ছে 
স্যার আপনি একটা বিষয় আমরা দেখেছি লক্ষ্য করেছি স্যার আমাদের কিন্তু এই যে সিসিটিভির ভিতরে গতকালকে যে সাফল্যটা স্যার এটা কিন্তু সিসিটিভির মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আমরা তো ওই ফুটেজটা সে ছয়টা চল্লিশে যে সে যে চার্চের মধ্যে ঢুকেছে এবং আমরা কিন্তু ওই ফুটেজটা দেখে কিন্তু আমার চেহারা তার তার চেহারাটা চিহ্নিত করতে পেরেছি তারপর আমরা বিভিন্ন প্রযুক্তি অ্যাপ্লাই করে তাকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে আমরা তাকে অ্যাপ্রিহেন্ড গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছি না হলে এটা একটা ম্যাসাকার হয়ে যেত এবং এটা সাম্প্রতিক একটা দাঙ্গার সৃষ্টি হয়ে যেত আমাদের মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝি হইতো এটা কিন্তু একটা বড় ধরনের না আমাদের তো সিসিটিভি তো হওয়া আমি তো চাই আরো আমি মহানগরকে তিন হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে আমার আমরা ইয়ে আমার তো একটা সিস্টেমে এক ধরনের অ্যাপ্লাই করা আছে একটা আমরা একটা চারটে সিসিটিভি ক্যামেরা চারটে অ্যাঙ্গলে কিন্তু মানুষকে কিন্তু সার্ভিলেন্স করতেছে চব্বিশ ঘন্টা আমি একটু বিষয়টা এভাবে জানতে চাচ্ছি যে স্যার এই যে এতগুলো সিসিটিভি ম্যানেজের ক্ষেত্রে স্যার আমরা এখানে চব্বিশ ঘন্টা আমাদের ডেভেলপমেন্ট রয়েছে আমাদের বিভিন্ন ফেজে ফেজে অফিসাররা আমাদের এখানে ডেভেলপমেন্ট থাকে তারা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করে সিসিটিভি ক্যামেরা কোথায় ছিনতাই হচ্ছে এবং ইভেন একটা আপনি আমাদের এখানে একটা সাব কন্ট্রোল রুম রয়েছে ওয়ারলেসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এটা মনিটরিং করা হয় কোনো ধরনের কোথাও ক্রাইম হলে আমরা দেন অ্যান্ড দেয়ার কিন্তু কোথাও আগুন লাগলে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে কোনো দ্রুত গাড়ি রাশ করলে আমরা কিন্তু এখান থেকে ওয়ারলেস কন্ট্রোলের মাধ্যমে আমরা থানাগুলোকে ইনফরমেশান ডেসিমিনেট তাৎক্ষণিকভাবে ইনফরমেশান ডেসিমিনেট করতে পারি ডেসিমিনেট করার সাথে সাথে থানা কিন্তু দ্রুত কিন্তু আপনাদের ঘটনাস্থলে চলে যায় महानगर मध्य नहीं এবং আমি দেখেছি স্যার এ থেকে আপনার ওই বিষয়গুলো আমি জানবো স্যার দর্শক আপনাদের জন্য কিছু ব্যাপার অপেক্ষা করছে আমি নোট করে রেখেছি স্যার কিছু কথা আমি আজকে আপনাদেরকে জানাবো আমিও ব্যক্তিগতভাবে যেগুলো দেখার সুযোগ পেয়েছি প্রথমে কিছু বিষয় অবদানগুলো জেনে নিই এরপরে আমি আমি আরও ডিটেলসে যাব আর যারা কমেন্ট অপশনে এসে আপনাদের মত গুরুত্বপূর্ণ মতামতগুলো আমাদেরকে জানাতে পারেন স্যার ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার সম্বন্ধে বলুন আমাদের ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টারটা আমাদের ভার্নারেবল যে যেসব নারীরা যারা যৌতুকের জন্য বা বাড়ি থেকে চলে আসছে যেসব ছেলে মেয়ে বাবা মার কাছ থেকে ডিটাচ হয়ে গেছে আমাদের ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টারে কিন্তু তাদেরকে কিন্তু আমরা প্রচুর পরিমাণে সহযোগিতা দিয়ে থাকি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যেগুলো হয় যৌতুকের জন্য হাজব্যান্ড মারপিট করে তাদেরকে নিয়ে এসে এখানে আমাদের এখানে আমাদের লেডি লেডি অফিসার রয়েছে তারা কিন্তু তাদেরকে সলিউশন করে দেয় এবং এখানে সামাজিক যে ইয়াগুলো হয় সামাজিক যে সমস্যাগুলো হয় এই ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো আমাদের আমরা সলভ করতে পারি এবং এই ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টারের কারণে আমাদের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কিন্তু অনেকাংশে কমে গেছে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে মনোমালিন্য হয় তাদের মারামারি হয় এগুলো কিন্তু আমরা ওখানে সলিউশন করি হ্যাঁ আপনি আপনি শুনে ইয়া হবেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি থানায় কিন্তু শিশু শিশু মহিলা এবং বয়স্ক লোকদের একটা হেল্প ডেস্ক তৈরি করেছে ওখানে কিন্তু আমাদের দুইজন অফিসার থাকে লেডি অফিসার তারা কিন্তু সার্বক্ষণিক তাদেরকে ওখানে সেবা দিয়ে থাকে এবং তারা যদি অপরগতা প্রকাশ করে দেন উই আর ব্রিং টু দি ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার ফরেস্ট ওখানে তারা কিন্তু আমাদের এখানে থাকতে পারে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে আমরা পাঁচ দিন সাত দিন তাদেরকে রেখে তাদের পরিবারকে ডেকে নিয়ে এসে কিন্তু আমরা একটা প্রবলেমটা সলভ করি আপনি কি মনে করেন না স্যার এই যে আপনার এই ভূমিকাগুলোর ফলে এই পদক্ষেপগুলোর ফলে পুলিশ আরও বেশি জনবন্ধ হয়ে গেছে অবশ্যই অবশ্যই আপনি দেখেন আমরা কিন্তু পুলিশ কিন্তু জনগণের বন্ধু হতে চাই বন্ধু হওয়ার জন্য আমাদেরকে কিন্তু আমাদের পুলিশের সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পঞ্চায় দিতে হবে কলোনিয়াল অ্যাটিচিউড থেকে কিন্তু আমরা বের হতে চাই আমরা জনগণকে আরও বেশি সেবা দিতে চাই আমি কিন্তু দেখেন বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি হর হামেশায় দিয়ে কিন্তু ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলি তারা পুলিশের প্রতি যে ভীতি আছে সেটা তাদেরকে দূর করার চেষ্টা করি পুলিশ যে জনগণের সেবা করতেছে সেটাও আমি চেষ্টা করি এই যে পুলিশের যে নানামুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে জনগণের কাছাকাছি কিন্তু পুলিশ চলে গেছে এবং এই ভীতির যে 
একটা ব্যাপার ছিল যে ছোটকালে পুলিশকে দেখলে আমরা ভয় পাইতাম কিন্তু এখনকার ছেলে মেয়েরা কিন্তু আর পুলিশকে দেখলে ভয় পায় না হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা একটা সেতু বন্ধন হয়েছে আমাদের কমিটি পুলিশের মাধ্যমে বিট পুলিশের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে একটা সেতু বন্ধন তৈরি হয়েছে এবং আপনি দেখেন আজকে সকাল থেকে এখন স্টিল কটা বাজে এখন মনে হয় আটটা বাজে আটটা বাজে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমার অফিসে কিন্তু লোকজন আসে আমরা কিন্তু মানে প্যাশেন্ট দিই হিয়ারিং দিই কত মানে কত মানুষ আসতেছে কত আমাদের সঙ্গে দেখা করতেছে এখনো কিন্তু আমরা আটটা পর্যন্ত অফিস করি এবং স্যার তখন আমার আমরা আমাদের মনের কথাগুলো স্যার কিন্তু খুলে বলতে পারি স্যার হ্যাঁ অনেক মানুষ আসে তাদের পারিবারিক সমস্যাগুলো আমাদেরকে বলে আমরা আবার তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসি যদি মহিলারা আসে তাদের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে পাঠিয়ে দেই আমাদের মহিলা লেডি অফিসাররা আছে তাদেরকে দিয়ে আমরা এই সমস্যাগুলো সমাধান এবং স্যার আমি আমি যেটা এই সম্বন্ধে আপনাকে বলি যে আমি ব্যক্তিগত ব্যাপার দেখার সুযোগ পেয়েছি আপনি রাস্তায় রাস্তায় মাস্ক পরিয়ে দিচ্ছেন রাস্তায় রাস্তায় হেলমেট পরিয়ে দিচ্ছে স্যার কম্বল ডিস্ট্রিবিউট করছেন নিজে থেকে করোনাকালীন সময় মানুষ বাড়ির বাইরে বের হতে পারছে না শীতের মধ্যে স্যার আমি আপনাকে কম্বল না করোনাকালীন সময় আসলে আমরা জনগণের কি আমরা যেখান সন্তান তার মাখিয়ে রেখে চলে গেছে এবং সেই সময় খুব করুণ পরিস্থিতি ছিল সেই সময় কিন্তু পুলিশ বাহিনী মানবতার পুলিশ বাহিনী হিসেবে কাজ করেছেন তখন কিন্তু করোনাকালীন সময়ে আমরা জনগণের দোর গড়ায় কিন্তু আমাদের পুলিশের সেবা পৌঁছাই দিয়েছি মানুষের খাদ্য ছিল না আমরা আমরা কাঁচামাল ইয়া করে আমরা বাসায় পৌঁছাই দিয়ে আসছি ভ্যান গাড়ির মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডার বাসায় বাসায় আমরা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমাদের কন্ট্রোল রুম এখানে ছিল টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কিন্তু আমরা কিন্তু অক্সিজেন সিলিন্ডার কোনো কোনো পরিবারে কিন্তু আপনার তিরিশটা চল্লিশটা করে অক্সিজেন সিলিন্ডার লেগেছে এবং সেইকালে তখন কিন্তু অক্সিজেনের মারাত্মক ঘাটে পৃথিবীতে এত অক্সিজেন কিন্তু মানুষ অক্সিজেন দিতে পারছে না এই করোনার ভয়াবহতা মানে ইয়ে থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একটা অক্সিজেন যে কত দরকার ছিল সেই সময় আমার তখন মানুষের রাহাজানি দেখেছি কাকুতি দেখেছি রায় তিনটার সময় অক্সিজেন আমরা শুধু একমাত্র পুলিশেই জেগে থাকে আর কেউ জেগে থাকে না আমরা কিন্তু তিনটার সময় রাত তিনটার সময় কিন্তু মানুষের বাসায় অক্সিজেন পৌঁছাই দিয়ে আসছি এবং এটার এটা বাস্তব প্রমাণ স্যার আমি ব্যক্তিগতভাবে দর্শক আমি নিজেই এটার সুফল পেয়েছি যে আমার একসময় এরকম আমার একজন কাছের মানুষের আমার একজন রিলেটিভের অক্সিজেন প্রয়োজন হয়েছিল এবং সে তখন তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে খুব মানে কনফিডেন্টের সাথে বলল যে তুমি ত্রিপল নাইনে ফোন দাও অক্সিজেন চলে আসবে হ্যাঁ আমাদের হটলাইন ছিল ত্রিপুল লাইন ছিল আমরা জনগণকে সব নাম্বার দিয়ে আসছি যাদের বাসায় যখন ইউনিভার্সিটি প্রফেসারদের পর্যন্ত তারা তো তখন বের হইতে পারতো না তাদের বাসাও কিন্তু আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌঁছাই দিয়ে আসছি এবং কোনো কোনো পরিবারকে আমাদের অফিসাররা অক্সিজেন মাস্ক পর্যন্ত পড়াই দিয়ে আসছি কিন্তু তাদের আত্মীয় স্বজন তাদের পাশে ছিল না তখন কিন্তু পুলিশ কিন্তু জনগণকে আপনারা এই সব সেবা দিয়ে আসছি এবং আপনি দেখেন দুই সালে করোনার ভয়াবহতা মানুষকে যেভাবে গ্রাস করেছিল তখন কিন্তু পুলিশেই একমাত্র মিনস অফ কমিউনিকেশান বলবো মিডিয়া বলবো পুলিশে ওয়ান কাইন্ড অফ মিডিয়া মানুষকে দাপন করা মানুষকে অক্সিজেন যাওয়া মাস্ক সাপ্লাই দেওয়া জনকে মাস্ক পরিয়ে দেওয়া মানুষকে অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করা এটি কিন্তু পুলিশে কিন্তু করে গেছে অন্য কেউ কিন্তু তখন কিন্তু ভয়তে কিন্তু বাড়ি থেকে বের হয়নি জি স্যার আমি দেখেছি স্যার আমার তো কিছু কমেন্ট আসছে আমি কমেন্টগুলো একটু নিয়ে নেব মোহাম্মদ শাহ আলম লিখেছেন স্যার আপনাকে মিস করব খুব মিস করব ওয়াসিম আল হাসান লিখেছেন স্যারকে ধন্যবাদ মুস্তাফিজ রকি লিখেছেন তিনি এমন একজন মানুষ তার কাছে কেউ সমস্যা নিয়ে গেলে খুব গুরুত্ব সহকারে শুনতেন খুব দ্রুত তিনি সমাধান করতেন রাশিবাসী আপনার কথা মনে রাখবে শুভকামনা রইল স্যার মোহাম্মদ রফিকুল আলম লিখেছেন হি ইজ এ সিম্প্যাথেটিক পুলিশ অফিসার উইথ এ গ্রেট হার্ট ফিল স্যাড ফর হিজ আনটাইমলি ট্রান্সফার সান রোমিও লিখেছেন স্যার অনেক ভালো একজন মানুষ স্যারের এই বিদায় বেলায় ভবিষ্যৎ রাশিবাসীর নিরাপত্তার জন্য দিক নির্দেশনামূলক কিছু কথা শুনতে চাই এসকে অ্যান্ড ট্রাইঙ্গল রিয়েল ইস্টেটের পক্ষ থেকে স্যারের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সান রোমিও আমাদের এসকে অ্যান্ড ট্রাইঙ্গল রিয়েল ইস্টেটের পরিচালক মহোদয় তার জন্য শুভকামনা রইল মোহাম্মদ ইমরান আলী লিখেছেন স্যার এক এক পরে কমেন্ট আসছে গত দিনের মতো শুরু হয়েছে মোহাম্মদ ইমরান আলী লিখেছেন বিদায় অমিরন্দন শুভেচ্ছা ও সালাম মোহাম্মদ মেহেদি হাসান রাব্বি লিখেছেন স্যার ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট গুড পিপল ইন রাশিয়া দেন ইউনিক কমিশনার সিন্স স্যার ইজ ইন রাশিয়া হি ক্রাইম ইজ আ ডিসক্রিজিং এ ডিক্রিজিং স্যার ইজ মেকিং রাশিয়া ড্রাগ ফ্রি উম্মে জামেলা আরজু লিখেছেন স্যার থ্যাংকস ফর আপডেটিং আওয়ার ক্লিন সিটি থ্যাংকস ফর আপডেটিং দ্য সেফটি সিস্টেম উই উইল মিস আসলে মানে
आवाज़ की दुआ करें चे एवं तादें भालो वशा नहीं है आमी बेचे ताकते चाय आमी व्यक्ति छात्र तक के आमी बेशी भावे देखी ना आमी जानोगन के शेवा दीते चाय ये शेवा ब्रोतो नहीं है किंतु आमी अठानों � आठ होटा यूनिट चाकरी करी थी एवं जानोगर के शेवा दौस चेष्टा करी थी आपने दुआ कर बैं बाकी शामिल टा जोन आमी आप अधे शेवा कोते चाय एवं शेवार माध्यम है कि इन्तु आमी जानोगर ने माजे बेचे थकते चाय एवं आपने देखें आपने निरापत्ता कथा बोले शाम आमी आरासे के निरापत्ता नागरी शेवे � एट आमी विश्वास करी। सर, आमी आपने कहा थे ये बौछार लगे, असल एक रो फैमिली एक रो कथा बोल रही है। ये बौछार लगे दो तो पेज नहीं बोल रही है। आमा कहते बार-बार मानो थे, ये एक मोहम्मद आबू कलम सिद्दीक की नहीं है, दो तो पेजे असल किसी हो बना सर। आमी पेज नहीं है तो कथा बोले ना, आमी आमर आमर � ये आपने आमा की जेब भालवश है दिए कि ना आज के शौकल दिके मानुष ये भालवश है आमी शिक्त तो ये बंग शंघाधिक रा आज के आमा के प्राय दूसरों शंघाधिक तरह ऐसी चिलेन आमा के अभिनंदन दोन जाना जुनून तादेपुती की तो कहता है बंग तारा जी आमा की जेब भालवश है देखी चेन शंघाधिक भाईरा आश्चर्य म एवं एक दिन ये महानगर हो बे, आमदे रेशियर मुद्दे, आमदे राष्ट्रीय महानगर हैं क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी एवं सिल्क सिटी, ये महानगर हो बे एक निरापत्तन दागुड़ी, एक हने मानुष आज बे, टूरिस्ट जा आज बे, एक हने एन्जॉय कर बे, आपने देखें मानुष ने मेहमान बहुत कतो शुंदर नागुड़ी टेस्ट हाजिर चेन एक है ना मानुष के देखा रजन पुती बहुत छोरे किंतु आज के आमर भाषा है अनेक गुला मेहमान आज से तारा ये महानगर के ये शुंदर जो राष्ट्रीय शुंदर जो देखा रजन हो सब तुम तो हम अपना देर एशिया में दिस हम तो तो शुंदर नागुड़ी एवं आमदे मारुनियों पुधान मंत्री आमदे मेहमान महत्व के पुरुष कृत तो करें चेन ये जिस कुन दिश्ट नंदन नागरिश्चय भी गौरी तोला जुन्ना आम्रा चाय ये टके निरापत्ता नागरिश्चय भी गौरी तुलते मानो जिकरे क्राइम फ्री जोन थक भी मानो दर्जा ओपन करें घोमा भी दुहाजा तीरिश चले � अपनर अपनर ये जो कॉर्मो कालिन जो शामिल था सर एक मुद्दे सब चीज़ कौन था कोठीन चिलो बोला अपने मनोहर कौन था आम्र दूसरे जो प्रॉब्लम के सब से बेशी आम्र का से मतलब एक तरह से आमदर हिमेल हाथ राष्ट्र इंस्टिट्यूट थे जी सर आर एक तरह से आप देख एक तरह मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल कॉलेजेर जो घटना था � साथ ही पुरे जोर पुरे मेडिकल कॉलेज भांग चुर हुई चलो तो खून आमी बिंग पुलिस कमिश्नर आमी नेतकी तो नीज हाथे नहीं है आम्रा काउंट मने पुल डाउन करी ची इटे आमादेर सबसे बेसी चैलेंज चिलो इन्शाल्ला आम्रा ये चैलेंज का ओवर कम करे आम्रा दूसरी जोरे बोध दे एक टा शंतित तो बंदों एवं राष्ट्रीय म तारा चिकित्सा व्यवस्था के तो खून या कुछ तो खून अनेक रोगी चिलो तादर के आम्रा ये प्रॉब्लम डे सॉल्व करते भी ये दूसरे चैलेंज आमाजी बोले सब चीज़ बेशी बड़ो चैलेंज चिले टा आमी इन्शाल्ला आमे अल्लाह आशीष मेहरबान आमे टके मीटअप करते परेची सर आपने आपने अवधान बा आपने कॉर्मोकांडों देखा हमारे दिल का सीज़ इतना शेव बाशी हम रालोचन करें थके हमारे का सीज़ इतना मनोहर सीज़ शासन ने चाहते भालो वर्षा टा गुरुत्वपूर्ण डेफिनेटली आपने शासन दिया आपने शासन करा जारे शुभ शोभा करें जी जी सर शासन ने माज के शोभागेर भालो वर्षा थकते हुए � भालवाशा आय दुटो ही किन्तु आपका कहाँ तक भाव जाकनो जाबे पौड़ी बर्तन कर पौड़ी बर्तन कर मानुषे आपे जिसे मानुषे दिश्ची भांगी जिसे पौड़ी बर्तन करते चान ताले सोसाइटी पौड़ी बर्तन हुए जाबे किन्तु आपके दिश्ची भांगी चेंज करा जुनो मानुषे शंक भालो बिहेव करते हबे मानुषे के आमे आमर मानुष आमी थाना गुलाते आमदे जानोगोरे आस्था स्थल कोत्ते चाहे आमदे मानुने आईजीपी महोदय बोलते हैं पुती जी थाना है भी जानोगोरे आस्था स्थल जानोगोर जनो थाना थे के सर्विस टा नीते पड़े आमार इखन पुती चे ओसी किन्तु आमी बोले ची जे जानोगोर जनो आपादे कस्ते की फिरे ना जाए 
আপনি সব হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ আপনি করতে পারবেন না মানুষের সঙ্গে ভালো বিহেভটাই সবচেয়ে বড় জিনিস আপনি যদি একটা ভালোবাসা দেন তাদের কথা যদি প্যাশন হিয়ারিং দেন মানুষ কিন্তু আপনাকে সারা জীবন কিন্তু মনে রাখবে আপনি কি মনে করেন না স্যার যে পুলিশের রাশেদ পুলিশের সর্বোচ্চ চূড়াতে বসে একটা মানুষ রাস্তায় নেমে মানুষকে হেলমেট পরা দিচ্ছে আমি আসলে আমি এটা নিতন নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়া ডেভেলপ করছি কারণ একটা মানুষ সে যে পরিমাণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আমি আমি একশো হেলমেট কিন্তু বিতরণ করেছি এবং মানুষের মধ্যে আমি এয়ারনেস অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করেছি যে আমি বলেছি আপনার পিছনে যে আপনার স্ত্রী আপনার সন্তান বসে থাকে সে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যদি মারা যায় তারপরে পুরো পুরো পরিবারটাই ধ্বংস হয়ে যাবে এই যে মানুষ জনগণ কিন্তু আমি হেলমেট পরে কিন্তু জনগণের অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করতেছি এটা আমাদের একটা বড় ধরনের একটা কৌশল ছিল জনগণকে অ্যাওয়ারনেসটা ডেভেলপ করছেন কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত তো আমরা হচ্ছি স্যার এই মানুষটাকে আমাদের হারাতে হচ্ছে না না এটা তো আসলে আমরা চাকরি তো আমাদেরকে চাকরি তো আমাদের সরকার পরিবর্তন করবে আমাদের বিভিন্ন জায়গা আরও নতুন নতুন আইডিয়া আমাকে এখন সিআইডিতে আমাদের পুষ্টিং হলো ওখানে আমি নতুন নতুন আইডিয়া ডেভেলপ করতে হবে আমাদের তো আমাকে ঢাকায় তো আমার পরিবার আছে ওখানে তো যেতেই হবে না আমরা তো সেটা চাই যে স্যার আপনি আরও কর্ম আপনার কর্মময় জীবন আরও চমৎকার হোক আরও বর্ণময় হোক এটা আমরা চাই স্যার কিন্তু কষ্ট তো আটকে না আমি দোয়া চাই আমি দোয়া চাই আমি মহানগরবাসীর কাছে দোয়া চাই ইনশাল্লাহ আমরা আপনার দোয়া করবেন এবং আমাদের নতুন যে কমিশনার আসতেছে আপনার আমার চেয়ে আরও বেশি সেবা দিবে আপনাদেরকে স্যার আসলে অনেক কিছুই পূরণ হওয়ার না যেটা হচ্ছে স্যার আমি আপনার যে বিষয়টা একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে স্যার এই যে মানুষকে যে আপনি রাস্তায় নেমে নিজেই থেকে এই সেবাটা দিন কোন অনুপ্রেরণা থেকে আপনি কাজটা করতে দাদা আমি কিন্তু মানে আগা গোড়ায় আমি যখন বিভিন্ন ইউনিটে চাকরি করেছি আমি কিন্তু জনগণের দোর গোড়ায় চলে গেছি আমি কিন্তু আসলে আমি পুলিশ কমিশনার আমি এসপি আমি এটা তো মানে সর্বোপরি তো আমি কর্মচারী একটা প্রজাতন্ত্রী কর্মচারী অ্যাজ ফার কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন আমি এইভাবে চিন্তা করছি যে আমার জনগণের সেবক হিসাবে আমরা কাজ করতে চাই এই মানস মান মানসিকতা আমাদেরকে সবাইকে ধারণ করতে হবে আমাদের আরও কিছু কমেন্ট আসছে আমরা একটু কমেন্টগুলো নিয়ে নিব ওয়াসিম আল হাসান দেখেছেন রাষ্ট্রের মানুষের ভালোবাসার মানুষ ছিলেন প্রিয় স্যার আপনি স্যার কমেন্টগুলো শুনবেন স্যার মানুষ আপনাকে কিভাবে আজকে আপনার এই বিদায় বেলায় কি মানুষের অনুভূতিটা মোতাসিম বিল্লা রিফাত লিখেছেন স্যার চলে যাচ্ছেন কিন্তু মনে রাখার মতো কাজ করে গেছে কিছু মনে রাখার মতো কাজ করে গেছেন যা ভোলার নয় কমেন্ট করেছেন এখানে আমি কমেন্টগুলো নিয়ে নিচ্ছি দর্শক ভালোবাসা অবিরাম জানিয়েছেন রিফাত জাহিদ হাসান লিখেছেন অবিরাম ভালোবাসা মানিক হোসেন লিখেছেন অভিনন্দন প্রিয় স্যার মোহাম্মদ রাজু আহমেদ রাজ লিখেছেন স্যার আপনার মতো কমিশনার পেয়ে আমরা গর্বিত স্যার আপনার জন্য শুভকামনা রইল ওয়াসিম লিখেছেন আপনার শহীদ পূর্ণ অমায়িক বন্ধুসুল ব্যবহারে রাষ্ট্রের মানুষ চিরকাল ঋণী হয়ে থাকবে আপনার কাছে আপনি অত্য অনন্ত অত্যন্ত অনন্ত জীবন ভালো থাকবেন গুণীজন আপনি চলে গেলেও এই শহরকে কখনো শাসনের দিক থেকে ভুলে যাবেন না আপনি নিয়মিত খোঁজ নিবেন স্যার রেমো বিল্ডার্স লিমিটেড লিখেছেন মোহাম্মদ মাহতাব উদ্দিন লিখেছেন অভিনন্দন ও শুভকামনা জুবায়ের আপন লিখেছেন ভালোবাসা অবিরাম রেমো বিল্ডার্স লিমিটেড লিখেছেন কংগ্রাচুলেশনস অনারেবল আর এমপি কমিশনার স্যার রাজশাহী রাজশাহী অলওয়েজ রিমেম্বার এ লং টাইম অ্যাজ চ্যালেঞ্জিং ওয়ার্ক অ্যাজ ইউর চ্যালেঞ্জিং ওয়ার্ক আহাস আল হাসান লিখেছেন নৈতিকতার চাদরে আপনার সাফল্যময় জীবন রাষ্ট্রের প্রতিটি পরত পরতে চির মহিয়ান হয়ে থাকবে মুতাসিম লিখেছেন স্যার আপনার জন্য অনেক দোয়া ও ভালোবাসা রইল আবু বক্কর সিদ্দিক লিখেছেন স্যার স্যার আপনি শুনছেন স্যার আপনার সম্বন্ধে রাজশাহী বাসের মতামতগুলো স্যার এবার আরেকটা বিষয় নেই স্যার এটা আমি আমি মনে করি যে কিছুটা অভিনব একেবারেই বিষয় ছিল এটা যে আপনার আপনার আমার কাছে মনে হয় যে এই চিন্তাটা আপনার মাথা থেকেই স্যার একমাত্র আপনার মতো মানুষের মাথা থেকে আসার কথা মুক্তিযুদ্ধের রাজশাহীর পুলিশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ চালু ও এটা সবচেয়ে মানে আমাদের বড় অ্যাচিভমেন্ট হলো যে আপনাদের দেশ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে একান্ন বছরে আমরা বাহান্ন বছর পদার্পণ করেছি এখানে আমাদের পুলিশের একটা বিশাল বড় একটা অবদান ছিল আমার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর নেতৃত্বে আমাদের তৎকালীন পুলিশ বাহিনী সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাদের এখানে বাংলাদেশি ইতিহাসে সবচেয়ে একজন ডিআইজি এবং পুলিশ সুপার এবং তিন তিরিশ জন পুলিশ সদস্য আমাদের স্পট ডেট হয়েছে আমাদের রাজশাহী পুলিশ লাইনে এখানে কিন্তু তাদের স্মৃতিকে ধারণ করার জন্য কেউ কিন্তু উদ্যোগ গ্রহণ করেনি তিরিশ বছর পঞ্চাশ বছর পরে হলেও কিন্তু আমি একটা স্মৃতি মুক্তি জাদুঘর করেছি পুলিশ স্মৃতি মুক্তি জাদুঘরের মাধ্যমে 
আমরা মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় এটা উদ্বোধন করেছেন এবং এটা কিন্তু মুক্তি জাদুঘরটা আমি করেছি এই জন্য তাদের সন্তানরা প্রতি বছরে এসে আমাদেরকে বলে যে আমার বাবার কোনো স্মৃতি নাই আমি 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 এটা জাদুঘরের মাধ্যমে একটা বই মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম বই বের করেছি যারা সেই সময় আত্মহত্যা হ্যাঁ আরাসাহী পুলিশের অবদান এই অবদানের কথাকে সামনে রেখেই কিন্তু আমি এবার ১৬ ডিসেম্বর আমরা সব মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়েই কিন্তু আমরা একটা গ্যাদারিং করেছি ওখানে আমাদের জাদুঘরের মাধ্যমে তাদের কত স্মৃতি তাদের কত স্মৃতি রোমাঞ্চ এবং আমি দেখেছি অনেকে কেঁদেও দিয়েছে কেঁদে দিয়েছে এবং আমাদের তারা তাদের তাদের বাবার স্মৃতিকে আমি সংরক্ষণ করতে পেরেছি এবং তারা আমার আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং আমাকে তাদের আকর্তিকতা তাদের তাদের আবেগ আপ্লুত হয়ে এবং তারা যে তৎকালীন সময়ে তার বাবা যে এই এই দেশ মাতৃকার জন্য জীবন দিয়েছে সেই কথাগুলোকে স্মৃতিকে সংরক্ষণ করার জন্য আমাদের আমরা একটা মুক্তি জাদুঘর করেছি এবং আমাদের জাতির পিতা যে স্বপ্ন বাংলাদেশের সোনার বাংলা বাংলাদেশ হওয়ার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে মুক্তিযোদ্ধা চেতনায় কাজ করে যাচ্ছে আমরাও কিন্তু সেইভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং এই বাংলাদেশটাকে আমরা আমাদের উন্নয়ন আমাদের উন্নত বিশ্ব হবে এই উন্নত বিশ্বের আদলে কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে চাই স্যার এই এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমি একটু যেটা আর একটু জানতে চাই স্যার যে কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি যে আপনি বডি ওন ক্যামেরার ব্যবস্থা করেছেন স্যার এটার একটু সুবিধা আমাদের তৎকালীন আইজিপি মহোদয় আমাদেরকে বলেছেন যে আসলে পুলিশের সময় সব সময় কিন্তু আমাদের একটা মানে জনগণের সাথে একটা হোস্টাইল অ্যাটিচিউডের কিন্তু একটা মানে একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হয়ে যায় এখন কিন্তু আমরা বডি ওন ক্যামেরা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমাবেশ বিভিন্ন ধরনের মিটিং এগুলোতে কিন্তু আমরা বডি ওন ক্যামেরা দিয়ে কিন্তু আমরা যেমন ট্রাফিকরা জনগণের সঙ্গে একটা দিয়ে হিসিং হয়ে যায় তখন বডি ওন ক্যামেরা থাকলে কার দোষ এটা কিন্তু আমরা সহজেই কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং আমরা ওই বডি ওন ক্যামেরা দিয়ে কিন্তু আমরা একটা নতুন লিঙ্ক আপ করতেছি যাতে করে আমাদের এই সিসিটিভি বা আমাদের সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা জনগণকে জনগণের সঙ্গে কীরকম পুলিশ বিহেভ করলো এটা কিন্তু আমরা কিন্তু এটা আমার আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং পুলিশকে উন্নত করার জন্য আমরা দেখেছি স্যার যে আপনি মানে এফবিআই থেকে প্রশিক্ষণ হ্যাঁ আমাদের আপনি দেখেন যে আমাদের এই যে ফরেন্সিক ডিজিটাল ল্যাব হলো আর আমাদের এই যে সাইবার ইউনিট এফবিআই থেকে এসে আমাদের ট্রেনিং এখন ট্রেনিং ইস গুইং অন আমাদের এফবিআই থেকে এসে আমাদের বিশটা অফিসার ট্রেনিং নিচ্ছে এখানে আমাদের ওরা এফবিআই পুলিশ যেভাবে কাজ করে আমাদের পুলিশও কিন্তু এভাবে কাজ করতেছে আপনি অবাক হয়ে যাবেন আমাদের একটা সিআরটি টিম কুইক রেসপন্স টিম আছে তারা ওয়েল ইকুপ এবং আমাদের একটা আপনাদের আমরা একটা নতুন টিম করেছি বোম ডিসপোজাল ইউনিট তারাও কিন্তু এফবিআই এসে ট্রেনিং দিয়েছে এবং অ্যান্টি টেরিজম এসিস্টেন্ট ইউনিট একটা রয়েছে আমাদের যারা যারা সন্ত্রাসী যারা জঙ্গিবাদ তাদেরকে কাপডাউন করার জন্য আমাদের একটা টিম গঠন করা হয়েছে সিআরটি টিম তারা দ্রুত রেসপন্স করে তাদের ক্রিমিনালকে ধরতে পারবে এরকম তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে স্যার আমার এক্ষেত্রে আর একটা বিষয় যে কিশোর অপরাধ দমন যেটা আপনি শুরুতেই আলোচনা করছিলেন স্যার যে আপনি কি মনে করেন যে না যে আপনার এই ভূমিকাটার ফলে কিশোরদের শুরুতেই যে অপরাধটাকে দমন করে ফেলছেন এর ফলে পুরো জাতির পরিবর্তনের একটা সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে ডেফিনেটলি এই কিশোররা তো আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ জি স্যার এবং তারা দেশ মাতৃকার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করবে এই সন্তানরা যদি ড্রিল হয়ে যায় সমাচ্যুত হয়ে যায় তারা যদি মাদকাসক্ত হয়ে যায় তারা যদি তারা আমার জাতিগতভাবে আমরা পিছিয়ে যাব আমাদের বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন উন্নত বিশ্ব উন্নত বিশ্বের জন্য এরাই তো আগামী দিনের ভবিষ্যতে কাজ করবে এই সেটা এই সন্তান যদি ড্রিল হয়ে যায় তারা সন্ধ্যার সময় বাড়িতে ফেরে না তারা এই মাদকাসক্ত হয়ে যায় তারা রাস্তার মধ্যে ইফটিচিং করে তারা ঘোরাফেরা করে এই সন্তানদেরকে জন্য আমি কিশোর জ্ঞান ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরি করেছি এবং গার্জেনকে ডেকে আমরা তাদেরকে মোটিভেট করার চিন্তা করেছি এবং আমি এ যাবত তিনটা প্রোগ্রাম করেছি আমাদের রাজশাহী কলেজের প্রিন্সিপাল আমাকে সহযোগিতা করেছে এবং তা আমরা প্রায় দুই হাজার স্টুডেন্টকে আমরা মোটিভেশন প্রোগ্রাম করেছি যাতে করে অনেকটা অনেক সন্তানটা কিন্তু এখন কিন্তু আর তারা কিন্তু সন্ধ্যের সময় বাসায় ফিরে যায় এবং তার চেষ্টা করেছি যাতে করে তারা যেন মানে বিপদগামী না হয় এবং স্যার আপনি আমরা দেখেছি স্যার যে আপনার এই যে জনবান্ধবমূলক যে কাজগুলো আপনি করোনাকালীন সময় স্যার ত্রাণ স্যানিটাইজার মাস্ক এগুলোও বিতরণ করেছেন স্যার যে আপনার মানে সেটাই ছিল যে মোটিভেশনের মাধ্যমে একটা মানুষকে ভেতর থেকে চেঞ্জ করে দেওয়া স্যার ডেফিনেটলি সোসাইটি বাট ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর সোসাইটি ডিউ টু ইউর্স বিহেভিয়ার ইউর আমি তো বললাম যে সোসাইটিকে পরিবর্তন একটা সোসাইটিকে যদি একটা মানুষ পরিবর্তন করতে পারে আমাদের তৎকালীন সময়ে আমরা দেখেছি যে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্
যুদ্ধ করেছিল আমরা নয় বাসে রক্তকী সংঘর্ষের মতো একটা স্বাধীন সর্বভূত বাংলাদেশ পেয়েছি মানুষ যদি মানুষের ভালোবাসা পায় তাহলে দেখেন কিন্তু সোসাইটি কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাবে শাসন দিয়ে তো সব কিছু সম্ভব নয় আপনাদের সোয়াগ দিতে হবে মানুষকে ভালোবাসা দিতে হবে মানুষের কথা শুনতে হবে মানুষের প্রবলেম সলভ করতে হবে মানুষের কাছে নিতে হবে তার প্রবলেম শুনতে হবে তাকে প্রবলেম অ্যাড্রেস করতে হবে তাহলে তো জনগণ আপনাকে ভালো বলবে এই এবং এটা শুধু স্যার যে আপনি জনগণের জন্য করেছেন তাই কিন্তু না স্যার আমরা দেখেছি যে আমরা আমরা যেটা জানি স্যার যে আপনি পুলিশ সদস্যদের চিকিৎসার জন্য স্যার ডায়াগনস্টিক সেবার জন্য কয়েকটা ক্লিনিকের সাথে চুক্তি ব্যবস্থা করেছেন স্যার যেন হ্যাঁ আমরা এমইউ চুক্তি করেছি আমাদের পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার ইসলামী ডায়াগনস্টিক সেন্টার তারপর আমাদের ল্যাব এইট এবং আমাদের এসার সঙ্গে আমাদের ফোর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আমাদেরকে দেয় কারণ জানেন দেখেন আমাদের পুলিশ সদস্যরা কিন্তু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কিন্তু জনগণকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে তাদের তো পরিবার পরিজন আছে এবং আপনি আমি টেলিমেডিসিন ব্যবস্থা চালু করেছি আদিত্য আদিত্যলাল মেডিকেল কলেজের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে একটা চুক্তি রয়েছে এবং আগামী জানুয়ারি মাসে তারা আমাদের পুলিশ সদস্য যারা কঠিন রোগে দুরারোগ্য রোগে ভোগে তাদেরকে আমার চিকিৎসা করে ফ্রি অফ কস্টে এবং আপনার পাশাপাশি কিন্তু আমি একটা নতুন ল্যাব তৈরি করতেছি এখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের আরও এবং বিভাগে প্রতিটা ল্যাব আমাদের পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে সেন্ট্রাল হাসপাতাল থেকে আমাদের বিভাগীয় হাসপাতালগুলি বেশি স্ট্রং করা হচ্ছে যাতে করে পুলিশ সদস্যরা বেশি করে তারা যেন সেবা নিতে পারে এবং আপনি আর একটা জিনিস ডাক্তার আমি কিন্তু হেলথ স্ক্রিনিং ফর্ম কিন্তু আমাদের এখানে তিন হাজার পুলিশ সদস্য রয়েছে সাড়ে তিন হাজার প্রতিটা পুলিশের সদস্য আমি হেলথ স্ক্রিনিং ডাটাবেস তৈরি করেছি যাদের প্রতি প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর কিন্তু আমরা তাদের বডি চেক করব চেক আপ করবো যেমন আমি আমার বডি চেক আপ করি এক মাস দুই মাস অন্তর অন্তর আমার বডিতে কোলেস্ট্রল বাড়লো কি না আমার কিডনিটা কীরকম আছে আমার লিভারটা কীরকম আছে আমি এই সিস্টেমটা চালু করে দিয়ে যাচ্ছি আমি আগামী ভবিষ্যতে যে আমার যে কমিশনার আসবেন এটাকে সে প্রমোট করবে এবং আমি আমার অফিসারকে বলে যাব যে তোমরা হেলথ স্ক্রিনিং যে আমি ডাটাবেস তৈরি করতেছি এটার জন্য আমাদের প্রতিটি অফিসার এটা কনস্টেবল থেকে আরম্ভ করে পুলিশ কমিশনার পর্যন্ত আমার হেলথ স্ক্রিনিং ফর্ম রয়েছে আমার কী রোগ আছে আমার ডায়াবেটিস আছে না আমার হার্টের প্রবলেম আছে না আমার কিডনির প্রবলেম আছে ওই হেলথ স্ক্রিনিং ফর্মের মধ্যে এভরিথিং ইনফরমেশান ইজ দেয়ার স্যার আপনি আপনি শুধু তাই না স্যার মানে জনবান্ধব যে কাজগুলো স্যার আপনি প্রতিটি জমিতে চাষের ব্যবস্থা করছেন স্যার হ্যাঁ আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ছিল আমাদের পুলিশের কোনো জায়গায় কিন্তু আমি অরক্ষিত নয় আমি কিন্তু আমাদের দশ বিঘা এখানে আমাদের আমার দশ একর জায়গা পেয়েছি আমরা এখানে কিন্তু আমরা সবজি চাষ করেছি রবি শস্য চাষ করেছি মানে খাদ্য স্বয়ংসম্পন্ন বাংলাদেশ হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এক ইঞ্চি জায়গা যেন খালি না থাকে আমরা কিন্তু পুলিশের আশেপাশে জায়গাগুলোতে আমরা সবজি চাষ করেছি আমরা বিভিন্ন জায়গায় রবি শস্য চাষ করেছি যাতে করে আমাদের খাদ্য দ্রব্য যেন উৎপাদন বাড়ে এবং আমি জনগণকে বলবো যে আপনার প্রতি জমি কখনো ফেলে রাখবেন না আমরা যে বিশ্ব মন্দা চলতেছে তারপরেও বাংলাদেশ যে অদম্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এটা মাননীয় প্রতিমতে কারিস্মেটিক লিডারশিপের এটা একটা ওয়ান ধরনের একটা ওয়ান কাইন্ড অফ মানে বলবো যে এটা আসলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা দূরদর্শিতা দেখেন আমরা কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু খুব স্মুথলি এগিয়ে যাচ্ছে জি স্যার এটা এবং স্যার এটার ফলে স্যার আপনাদেরও কিছু ভূমিকা আছে স্যার যেমন আপনি স্যার মানে পুলিশের যে ভূমিকা চার মাস ধরে স্যার আপনি রাস্তা নির্মাণের ভূমিকা পালন করেন আপনি দেখেন এখানে কিন্তু আবার এখান থেকে পদ্মার নদীর ওই পাশে একটা চর রয়েছে চর মাঝার দিয়া এখানে কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রার মান আসলে খুব করি আমি ওখানে গিয়েছিলাম একটা মসজিদ হয়ে গেছে ওখানে একটা ক্লিনিক চালু ছিল আমি মেয়র মহাদয়কে বলেছি এবং আমি আমি সেদিন হেলথ মিনিস্টার মহাদয় এসেছি ওখানে ক্লিনিকের কথা বলেছি এবং আমাদের এডিশনাল সেক্রেটারি আমার বন্ধু বা আমার সিনিয়র ভাই আসছিলেন উনি একটা ওখানে হেলথের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ওদের বাচ্চাদের স্কুলের কথা ব্যবস্থা করে ওখানে প্রায় সতেরো হাজার লোক বসবাস করে তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা তাদের হেলথ সেন্টার এবং আমাদের আরও অবাক হয়ে যাবেন আমাদের নৌ প্রতিমন্ত্রী এসেছিলেন উনি কিন্তু এখানে একটা ফেরি দিবেন ওখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সবজি হয় এই সবজিগুলো যদি তারা বাজারজাত করতে পারে এখানে কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রার মান কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাবে আমি কিন্তু আমি এ যাবত তিনবার ওখানে গিয়েছিলাম ওখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান দেখেছি আমরা চরের মানুষের জীবনযাত্রার মান আসলে আমি একটা রাস্তা করার জন্য এলজিডিকে লিখেছি ইনশাল্লাহ রাস্তাটাও অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে খুব শীঘ্রই আমি শচীব মহাদয়ের কাছে যে এটা অ্যাপ্রুভ করে নিয়ে আসছি স্যার আমরা আপনার কর্মকাণ্ডগুলো আসলে এই এইরকম এত ব্যাপক বিস্তৃত দর্শক আপনারা শুনছেন স্যারের কথা বা আপনারা আলোচনাগুলো শুনছেন যে পুলিশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পুলিশ আইন রক্
স্যার সবজি চাষ করছেন কোন জায়গা যেন পড়ে না থাকে माननीय প্রধানমন্ত্রী যে উল্লেখযোগ্য যে নির্দেশনাটা ছিল সেই অনুযায়ী স্যার কাজ করে যাচ্ছেন আপনি কি মনে করেন না স্যার এর ফলে পুলিশ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে না অলরেডি মানুষ বাট উই हैव চেঞ্জ आवर অ্যাটিটিউড পুলিশ অলসো চেঞ্জ দ্য অ্যাটিটিউড মানে আমাদের জনগণ আমাদের পুলিশে যে সেই মানদাতার আম বলে সেই কলোনিয়াল অ্যাটিটিউড থেকে উই আর ওভারকাম দিস সিচুয়েশন উই আর গোইং টু বি এ নিউ নিউ এরা আমরা চাই একবিংশ শতাব্দীর পুলিশ হবে জনগণের পুলিশ জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত কাজ কি ইউরোপিয়ান পুলিশ কিন্তু দেখেন আমরা কিন্তু ওদের সঙ্গে কাজ করেছি ওরা কিন্তু মানে ছোট বাচ্চাদেরকে মানে পুলিশের সঙ্গে যেভাবে বিহেভ করে এবং স্কুলে স্কুলে যায় মানে আমাদের পুলিশ কিন্তু সেরকমই পুলিশ আমরা স্বপ্ন আমাদের ইনশাল্লাহ একদিন বাস্তবায়ন হবে আমরা উন্নত বিশ্বের পুলিশ হব বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাবে এইটি হচ্ছে আমার স্বপ্ন স্যার আমরা অনুষ্ঠানে প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি দর্শক আমরা আদের আরও কিছু কমেন্ট আছে আমরা একটু কমেন্টগুলো নিয়ে নেব মোহাম্মদ বজলুর রহমান নোবো লিখেছেন সবসময় ভালো থাকবেন স্যার ওয়াসিম আল হাসান লিখেছেন আকির চমৎকার শব্দের ব্যবহার করে কত সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলছেন প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরগুলো অনেক মুগ্ধ হয়ে শুনছি আসলে স্যার স্যারের এই বিষয়গুলো খুবই চমৎকার হাসিম উজ্জামান হাসু লিখেছেন কংগ্রেচুলেশন জানিয়েছেন আশিকুর রহমান লিখেছেন স্যারের অভিনন্দন স্যারকে অভিনন্দন ও সালাম রইল রাষ্ট্রের পুলিশ কমিশনার হিসেবে স্যার ছিল আমাদের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্যার নতুন ইউনিট যেন স্যারের নিরাপত্তা চাদরে ঢেকে দেয় স্যারের জন্য আবারও দোয়ার শুভকামনা রইল আল হাসান লিখেছেন একজন সফল মানুষ হিসেবে স্যারের শিক্ষা জীবন ও জন্মস্থান সম্পর্কে কিছু কথা শুনতাম স্যার এই সম্বন্ধে বলেছেন স্যার শিক্ষা জীবন এবং জন্মস্থান সম্পর্কে গত পর্বে এই আলোচনাটা করেছেন স্যার ওয়াসিম আল হাসান আবারও লিখেছেন রাশিয়ার পুলিশের কমিশনার হিসেবে রাশিয়ার সকল প্রকার উন্নয়ন ও অংশিত হওয়ার জন্য অন্য সকল পুলিশ অফিসারদের অনুপ্রেরণার মানুষ হয়ে থাকবেন সবার জীবনে আসলে তাই বিষয়গুলো স্যার এবার আমরা কিছু কথা বলবো কিছু অনুভূতির ব্যাপার শুনব স্যার যে আরও কিছু দিন রাশিয়াতে থাকলে আর কি কী করতে না আমার রাশিয়াতে আসলে মানে আমি মানে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি যে আমি আমার যেগুলো আমি প্ল্যান আমি নিয়েছি সবগুলো বাস্তবায়ন করতে পেরেছি আমার লাস্ট কমিটি ব্যাংক ছিল পুলিশের জন্য এটা আমি উদ্বোধন করেছি এবং আমাদের সদর দপ্তরের কাজ আমার অলমোস্ট শেষের দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীটা উদ্বোধন করবেন ইনশাল্লাহ আমি ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী আসলে আমাদের এই পুরা এই ইয়েটা রাজশাহী মহানগরের যে আমাদের এই যে শুদ্ধ দৃষ্টিনন্দন একটা বিল্ডিং হবে এটা উদ্বোধন হবে মহানগরকে রিপ্রেজেন্ট করবে আমাদের মহানগরের এখানে বিল্ডিংটা সুন্দর হবে এবং আমি আপনাদের যে ভালোবাসা পেয়েছি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা মহানগরবাসীকে ধন্যবাদ জানাই আমার আপনাদের হৃদয়ে আমার ভালোবাসা থাকবে আপনাদের ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ এবং সারাদিন থেকে সারাদিনেই আপনারা যে ভালোবাসা আমাকে দিয়েছেন আমি মহানগরবাসীর জন্য আমার শুভকামনা থাকবে এবং ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের পাশে আসি আমার চাকরির জীবন এখান থেকেই শুরু করেছিলাম আমার ফিল্ডের চাকরি এখানে কমিশনার হিসাবে আমি প্রায় দুই বছর চার মাস কর্মকালীন সময়ে আমি আমাদের আমাদের যতগুলো কাজ করা দরকার আমি করেছি ইনশাল্লাহ আপনারা আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল এবং ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে আমি আর আসেতে বেড়াতে আসব স্যার আর আর অল্প একটু কয়েকটা প্রশ্ন স্যার দর্শকদের কয়েকটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে স্যার আপনার কাছে বলেন বলেন স্যার মানে আপনার কর্মকালীন সময়ের সবচেয়ে আনন্দদায়ক আমার দুঃখ বলে কিছুই ছিল না আমার মানে আমি যে জনগণের ভালোবাসা পেয়েছি আজকে এন্ড অব দি মোমেন্টে পরন্ত বিকালে এসে যে আপনাদের যে ভালোবাসা পেয়েছি এটাই কিন্তু আমি মুগ্ধ এবং এই ভালোবাসা নিয়েই এই উৎফুল্ল মন নিয়ে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই এবং বিদায়ের বেলা আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা ভালো থাকবেন আপনারা সুন্দর থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন এবং প্রতিটি পুলিশ সদস্য আমাকে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং আমাদের পুলিশ বাহিনীর যে আমাদের আশে মেট্রোপলিটান সাড়ে তিন হাজার পুলিশ সদস্য আমাকে যেভাবে সহযোগিতা করেছে আমার সহকর্মীদের ভিতর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে আজকে কমান্ডার বাট ইটস নট এ ফ্যাক্টর প্রতিটি অফিসার প্রতিটি পুলিশ সদস্য আমাকে যেভাবে সহযোগিতা করেছে আমি তাদের প্রতি চিরকত এই বিদায়ের বেলায় আমি প্রতিটি পুলিশ সদস্যকে পুলিশ অফিসারকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমি যেভাবে তাদেরকে কমান্ড করেছি তারা কিন্তু আমার কমান্ড ফলো করেছে যার কারণে আমার দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা আমরা কিন্তু জনগণকে সার্বিস চেষ্টা করেছি দেখেন কালকের ঘটনাটায় আমাদের পুলিশ সদস্যরা কি পরিমাণ 
পরিশ্রম করে এই আসামিটাকে ধরে ফেললো এইটাই তো আমাদের বস বড় প্রাপ্তি আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা আমাদের মেডিকেল রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ঘটনা পুলিশ সদস্যরা যেভাবে আমাকে এবং সাংবাদিকরা জনগণ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকে সহযোগিতা করতে তাদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ স্যার এই যে আপনি যে চলে যাচ্ছেন আপনার এই সহকর্মীদের ছেড়ে আমি পার্সোনালি তাদের সাথে কথা বলেছি তারা কিন্তু অনেক দুঃখ ভারাক্রান্ত স্যার তাদের না আসলে মানে মানুষ তো আসলে মানুষের পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নিতে হবে বুঝতে পারছেন আমি তো সবসময় বলি এদের সাময়িক বিদায় তাই না একদিন পৃথিবী থেকে আমরা সবাই চলে যাব কিন্তু আমার যে ভালোবাসা আমার কর্মগুলো মানুষের মাঝে বেশি থাকবে আমি সব সময় বলি আমি ব্যক্তি ব্যক্তি আমি কমিশনার ব্যক্তি আবুল কালাম সিদ্দিক আমি কিন্তু মানে মানুষ হিসেবে আমার চাওয়া পাওয়ার কিছু নাই আমি জনগণকে সার্ভিস দিতে চাই এবং আমি আমার আমার জীবনে আমার বাবা ছিল প্রাইমারি স্কুলে হেডমাস্টার আমার বাবা আদর্শকে আমার মায়ের আদর্শকে ধারণ করে আমি সব সময় আমার মা মানুষের সেবা করার জন্য বলেছেন এবং আমার মায়ের যে অবদান আমার এই আমার আজকে এখানে আসার পিছনে এবং আমার মায়ের অবদানের কথা আমি কিন্তু কখনো বাবা মা অবদানের কথা ভুলতে পারবো না আমি গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে ক্লাস সিক্স থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমি সৈয়দপুর বিজ্ঞান কলেজ থেকে লেখাপড়া করেছি দেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমি অনার্স মাস্টার্স আমি অনার্স এপিআর দিয়ে আমি বিসিএসএ কোয়ালিফাইড করেছি এবং মাস্টার্স ফার্স্ট ক্লাস ফোর্থ হয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আমি আজকে পুলিশ সার্ভিসে জয়েন করেছি এবং আমার যে শিক্ষার জীবনে আমার মায়ের অনুপ্রেরণা বাবার যে বাবার যে আমাকে যে পড়াশোনা করেছেন আমি তাদের প্রতি চিরকর্তব্য তারা পৃথিবীতে বেছে নাই এবং তাদের প্রতি আমার প্রতিদিন সবসময় দোয়া করি এবং আজকে আমি জনগণের সেবা করতে চাই এবং আপনাদের সেবার মাধ্যমে আমি বেঁচে থাকতে চাই আপনাদের মাঝে এটাই হয় আমার মূল উদ্দেশ্য এবং আপনারা আমাকে ভালোবাসবেন এবং আমি মন খারাপ করবেন না চাকরি তো আমাদেরকে আমি দুই বছর চার মাস কমিশনার হিসেবে আপনাদেরকে দায়িত্ব পালন করে আমার সব কিছুটুকুই আমি আমি রেখে গেলাম আমি যদি ভুল করে থাকি আমাকে ক্ষমা করবেন ক্ষমা শুধু দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে আমি এখান থেকে যেতে চাই আপনার মন খারাপ করবেন না ইনশাল্লাহ আপনাদের সঙ্গে আমার আবারও দেখা হবে জি স্যার স্যার আপনার মানে রাজশাহী বাসীর প্রতি এর পাশাপাশি আমি আরেকটা বিষয় দেখেছি স্যার আপনার কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপার আপনি যেমন আপনার গ্রামের বাড়িতে একটা কবরস্থান তৈরি করছেন স্যার হ্যাঁ আমি একটা মসজিদও আপনি করেছেন স্যার হ্যাঁ আমার গ্রামের বাড়িতে আমি আমার বাবা মার নামে তিন একর জায়গা আমি ডোনেট করেছি একটা হাসপাতাল করব এবং আমি গরিব মানুষের জন্য আমরা কবরস্থান নেই আমি দুই বিঘা জায়গা কিনেছি মানে গরিব মানুষরা অনেক সময় তাদের ভিতরে উঠানের মধ্যে মাটি দিত ওখানে কিন্তু আমরা একটা কবরস্থান করেছি এখন কিন্তু এই যাবত আমার বারোটা ওখানে কিন্তু সমাহিত আছে মানে আপনি অবাক হয়ে যাবেন ওখানে গরিব মানুষের জন্য কোনো কবর ছিল না ওখানে কিন্তু আমি এটা তৈরি করেছি এবং এটা আমি আরও আমার পরিকল্পনা রয়েছে একটা হাসপাতাল করব গরিব মানুষের জন্য আমি সময় পেলে আমি তিন একর জায়গা দিয়েছি আমার জায়গাটা ভরাট হয়ে গেছে আমি মানুষের জন্য কিছু করতে চাই এবং আমি গ্রামের মানুষের জন্য সেবা করতে চাই আমি আবার গ্রামে ফিরে যাব জনগণকে সেবা করব এইটা হচ্ছে আমার মূল উদ্দেশ্য এবং আমার মায়ের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করব এবং বাবাও স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করব এবং বাবা মার কাছে সমাহিত হব এইটাই আমার শেষ জীবনে ইচ্ছা ইনশাল্লাহ স্যার রাশ মানবিক আবু কালাম সিদ্দিক মাননীয় পুলিশ কমিশনার রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ আজকে এই রাজশাহী সম্বন্ধে তার যে আমাদের প্রোগ্রামটার নাম দ্য লাস্ট ম্যাসেজ শেষ ম্যাসেজটি এখন দিবেন প্লিজ স্যার আমার সর্বশেষ মেসেজ হল যে মহানগরবাসীর প্রতি আমি চিত চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি করোনাকালীন সময়ে ওনারা যেভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমি জনগণকে দ্বারে দ্বারে খাদ্যদ্রব্য অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং আমি পঞ্চায়েত দিয়েছি এবং আমার সঙ্গে যারা কাজ করেছেন এবং আমাকে রাত দিনটা রাত তিনটার সময় যারা আমার সঙ্গে কাজ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং মহানগরবাসীকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আপনারা আমাকে কখনো ভুলবেন না যদি আমি ভুল করে থেকে আমাকে ক্ষমা করবেন এবং আপনাদের জন্য আমার ভালোবাসা আমার শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা বোধ এবং আমি চাই যে আপনাদের মাঝে আমি বেঁচে থাকতে চাই এবং আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই ভবিষ্যতে আপনারা অবশ্যই ঢাকাতে আসবেন আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন এবং আপনাদের জন্য আমার নিমন্ত্রণ রইল ভালোবাসা রইল শ্রদ্ধা রইল এবং আমি মহানগরবাসীকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য আসসালামু আলাইকুম সবাই সুন্দর থাকেন ভালো থাকেন এই প্রত্যাশায় আগামী দিনের ধন্যবাদ স্যার দর্শক আপনারা দেখছিলেন এতক্ষণ কফি উইথ আইকনের একটি বিশেষ পর্ব দ্য লাস্ট ম্যাসেজ এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কথা বলেছেন মোহাম্মদ আবু কালাম সিদ্দিক মাননীয় পুলিশ কমিশনার রাশে মেট্রোপলিটন পুলিশ আসলে স্যার হাসিমুখে কথা বলেছেন কিছু কথা 
স্যারের ভেতরে বেদনা কাজ করছে এই বিষয়টাও কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি কারণ স্যার তার প্রিয় একটি নগরী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন যে নগরীকে তিনি নিজের হাতে নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে দিয়েছেন যে নগরীর মানুষজন আজকে যে আবু কালাম সিদ্দিকের প্রতি কর্ম প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগের ফলে আজকে শান্তিতে আমরা দিন যাপন করতে পারছি সবশেষে একটা বিষয় যে বিদায় হেমর বিদায় আরতি বিদায়ের বেলা নাহিক শক্তি কেমন চাহিব ক্ষমা তোমার আমার হৃদয়ের কথা বেদনা বিধুর বিদায়ের ব্যথা ব্যথিত হৃদয়ে যাওয়া আমাদের সবার হৃদয়ে স্যার থাকবেন ব্যথা নিয়েই থাকবেন তবু স্যারের জন্য শুভকামনা স্যার দিন আরও সুন্দর হোক স্যার সামনের জীবন আরও বর্ণিল হোক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম